தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் இருந்து கருத்து கரம் பற்றி வழி நடத்தும் காவேரி நியூஸ் பேசா பொருளை பேச துணிந்த மாற்றத்தை நோக்கி வழங்க காத்திருக்கிறார் அரவிந்த் குமார் உலகம் முழுவதும் விரவி கிடக்கும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்திற்கே காவிரி தொலைக்காட்சியின் இனிய இரவு வணக்கம் தீர்வை நோக்கி ஒரு அடி முன்னே என்பதை இலக்காக கொண்டு மாற்றத்தை நோக்கி என்ற தலைப்பில் ஒரு வாரத்தை முன்னெடுக்கிறது காவிரி நீர் தொலைக்காட்சி அந்த வகையில் இன்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தலைப்பு கருப்பு பணம் எங்கே பணம் மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் கருட்ட பணம் கருப்பு பணம் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த கருப்பு பணம் எங்கே இது குறித்தான் இன்றைய தினம் வாதிக்க இருக்கிறோம் இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக பாரதிய ஜனதாவின் ராஜலட்சுமி பொருளாதார நிபுணர் ராமசுப்பிரமணியன் மற்றும் இளைஞர் பார்வை டாக்டர் ராஜசேகர் ஆகியோர் நம்முடைய இணைகின்றனர் அவருடன் உரையாடுவதற்கு முன்னதாக நாம் தலைப்புச் செய்திகளை பார்த்துவிடுவோம் விண்ணில் ஏற்பட்ட ஐஆர்என் எஸ் எஸ் ஒன் எச் செயற்கைக்கோள் தோல்வியடைந்தது தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமென இஸ்ரோ அறிவிப்பு தமிழக அரசியலில் பொறுப்பு ஆளுநரின் செயல்பாடு கேள்விக்குறியாக உள்ளது குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்து திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சி எம்பிக்கள் மனு மருத்துவ கலந்தாய்வில் தமிழக மாணவர்களுக்கே முன்னுரிமை என அரசு விளக்கம் பிற மாநிலத்தவர்களுக்கு அதிக இடங்கள் ஒதுக்கப்படும் என்ற தகவலுக்கு மறுப்பு பெப்சி தொழிலாளர்கள் மீண்டும் வேலை நிறுத்தம் அறிவிப்பு வரும் நான்காம் தேதி வள்ளூர் கோட்டத்தில் போராட்டம் நடத்த முடிவு மும்பையில் அடுக்குமாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்ததில் உயிரிழப்பு இருபத்தி இரண்டாக உயர்வு இடிபாடுகளுக்கு சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணி தீவிரம் இலங்கைக்கு எதிரான நான்காவது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து ரன்களுக்கு வைத்து இந்திய அணி அசத்தல் பண மதிப்பிழப்பு கருப்பு பணம் எங்கே இதுதான் இன்றைய விவாத பொருள் நான் நேரடியாக ராஜேந்திரன் உங்கள்கிட்ட வந்து நான் கேட்க விரும்புகிறேன் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை அதாவது பொருளாதார சீர்திருத்தம் என்ற பேரில் மிகப்பெரிய ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார் பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பு அதற்கு ஊடாக அவர் சொன்னது மிகப்பெரிய அளவில் ஏறத்தாழ ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு கருப்பு பணம் இதிலிருந்து புழக்கத்திலிருந்து தவிர்க்கப்படும் கருப்பு பணம் மீட்கப்படும் புதிய இந்தியா பிறக்கின்றமான பெரிய அறிவிப்புகள் வெளியானது ஆனால் இதற்கான புள்ளி விவரங்கள் கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டிருக்கு இந்த புள்ளி விவரங்கள் பற்றிய உங்களுடைய முதல் கட்ட பார்வை என்ன புள்ளி விவரங்களுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் டிமானிஸ்டேஷன் அப்படின்னு வந்ததினாலேயே இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஒரு நிரந்தர காயத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது இந்த காயம் இன்னும் மாறாமல் அதிலிருந்து இன்னும் ரத்தம் வளைந்து கொண்டிருக்கின்றது எப்படின்னு கேட்கலாம் எப்போ வந்து திடீர்னு ஒன்று விதமான அறிவிப்பும் இல்லாமல் பேங்க்லேயும் ஆகட்டும் இல்லை அஃபீஷியல் சரி இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட இந்த எட்டு மாத காலமாக நம்ம எல்லாத்தையும் பேசி பேசி அதுக்கான அந்த அறிவிப்புகள் வந்து காலகட்டத்துக்கான பிரச்சனைகள் நம்ம உள்ளே போகிறதில்ல இப்போ அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் என்ன பிரச்சனைகள் என்ன அதுதான் பிரச்சனைகள் வந்து அதனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பணம் மக்கள் கையில் இல்லாதனால தொழில்கள் பல முடங்கி விட்டன விவசாயம் விவசாயிகளுக்கு சரியாக கடன் கொடுக்க முடியாதனாலும் தன் கையில் உள்ள பணத்தை பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி எடுக்க முடியாத காலத்தினாலும் சிறு தொழில் செய்தவர்களை சிறு தொழிலை தொடர்ந்து நடத்த முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டது சிறு தொழில்களிலிருந்து வருகின்ற ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபினிஷ்டு குட்ஸு தான் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு போகும் அது எக்ஸ்போர்ட் மிக அதிகமாக பாதித்தது இப்படி பல வகையில் சைக்கிள் ரியாக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இதனால் நாட்டில் மக்களுடைய வாங்கும் சக்தி குறைக்கப்பட்டு இந்திய பொருளாதாரம் கேள்விக்குறியாக ஆனதற்கு காரணமே இந்த டிமானிட்டேஷன் தான் இன்றும் இந்த டிமானிட்டேஷன் அடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் தொழில்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டு ஜிஎஸ்டினால் பல தொழில் செய்ய முடியாத நிலைமை உதாரணத்துக்கு சொல்கிறீங்கன்னா இல்லை இல்லை இது உங்களோட முதற்கட்ட பார்வை நான் வச்சுக்கிறேன் நான் தொடர்ந்து நம்ம பேசுவோம் இந்த இடத்துல ஐயா நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் தொடர்ந்து எட்டு மாதமாக இது குறித்து பல்வேறு கட்டமான பல்வேறு கோணங்களை இந்த விவாதத்தை முன்னெடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க பண மதிப்பிழப்பு பற்றி இப்போ ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுருக்கிற இந்த புள்ளி வரங்கள் வெறும் பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாயில் தான் திருப்பி வரவில்லை ஏறத்தாழ பதினைந்து புள்ளி நாற்பத்தி நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக புழக்கத்தில் இருந்தது அதில் பதினைந்து புள்ளி இருபத்தி எட்டு லட்சம் கோடி மீண்டும் கிடைச்சிருச்சு அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் பணம் புழக்கத்தில் இருந்த பணம் பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் திரும்பி வந்துருச்சு வெறும் ஒன்று ஒரு சதவீதம் அதாவது பதினாறு ஆயிரம் கோடி மட்டும்தான் வரலை அப்படின்னா அது மட்டும்தான் கருப்பு பணமா முதல்ல நான் 
இந்த டிமானிட்டைசேஷன் என்றைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்களோ எயித் நவம்பர் நவம்பர் அன்றைக்கி வேறு ஏதோ சப்ஜெக்ட் பேசுகிறதுக்காக போனால் திடீர்னு இந்த அறிவிப்பு வந்ததுனால ஒரு தொலைக்காட்சியில் இதை பற்றி பேசியிருந்தேன் அன்னிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது முறைக்கு மேலே இதை பற்றி நான் பேசியிருக்கின்றேன் நானும் ஒரு பாஜகவை சேர்ந்தவன் தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனாலும் கூட எனக்கு முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னவென்றால் நான் ஐம் அ ப்ரொஃபஷனல் அந்த விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்ன மனசில் என்ன சரி என்று படுகின்றதோ அதை தான் நான் பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்த பிறகு டெஃபினட்டாக ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு மாற்றம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத சந்தேகமே இல்லாமல் இருந்தேன் அது எப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்கில் ஒரு மூணு வாரத்துக்கு முன்பாக அதாவது எந்த இந்த அறிவிப்பு வந்து இந்த ஸ்கீம் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு மூணு மாதத்துக்கு மூணு வாரம் முன்பு வரை டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க அது நின்ன பிறகு பிகாஸ் எனக்கு பேங்க்ஸோட நிறைய கனெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் இந்த முன்னாள் வங்கி அதிகாரி அது அதிகாரி இல்லை ஐ வாஸ் டிரெக்டர் ஐ வாஸ் ஃபார்மா டிரெக்டர் ஆஃப் பேங்க் அதனால் எனக்கு அந்த கான்டாக்ட் பண்ணுறதுனால சம் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி பார்க்கும் பொழுது பல விஷயங்கள் எனக்கு அப்போவே சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ கடைசி நேரத்தில் இதனால் நமக்கு பெரிய பலன் ஏற்படுமா அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் வந்தது ஆக அப்பொழுதே இந்த பணம்லாம் வந்துவிடுமோ என்ற ஐயப்பாடு இருந்தது ரெண்டாவது ஜிடிபி மிகப்பெரிய அளவுக்கு குறையும் என்ற ஒரு பயமும் எனக்கு தேர்டு குவார்ட்டரில் செவன் ஃபோர்த்து பண்ண சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் நீங்கள் ஆவரேஜ் அவுட் பண்ண என்ன செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு செவன் பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னாலும் கூட யதார்த்தம் என்பது இது வந்து வெறும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்றை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதையும் விட கீழே இன்றைக்கி இறங்கி மன சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஏழு செவன் என்கின்ற வகையில் வந்திருக்கின்ற இதை தான் நான் பயந்து இருந்தேன் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரையிலேருந்து ரெண்டு சதவீத ஜிடிபி குறையும் என்று நான் கவலைப்பட்டிருந்தேன் அது தட் ஹஸ் பிகம் மை ரியாலிட்டி டுடே அது இத்தனை நாளாக அவங்க டீடைல்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை ஆகவே இப்போ வந்த செய்தியின்படி இவ்வளவெல்லாம் வந்திருக்கிறத பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய என்ன நாம் என்ன பயந்தமோ அதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றதே என்பது தான் நான் பற்றி உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்துக்கு நன்றி இந்த இடத்துல ஒரு இளைஞர் பார்வையில் டாக்டர் ராஜசேகர் நீங்கள் இந்த மோடி அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு பல்வேறு விதமான தடாலடைய நடவடிக்கைகள் அறிவிப்புகள் நடந்துட்டு இருந்த சூழலில் கடந்த ஆண்டு இந்த வெளியான இந்த பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆறு நாட்டுகள் செல்லாது என்ற அறிவிப்பும் அதைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட பல்வேறு குழப்பங்களும் இப்பொழுது ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டிருக்க புள்ளி விவரத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களுடைய முதல்கட்ட கருத்து என்ன கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு புதுவா புதுசாக ஒரு விஷயத்தை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னும் பொழுது அதோடைய தேவை என்ன இருக்குது அதோடய அவுட்கம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நல்ல தீர்க்க ஆராய்ந்துட்டு அதுக்கு பிறகு தான் ஒரு நல்ல ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து செயல்படுத்தணும் பட் இந்த டிமானிட்டைசேஷன் வந்து ஏதோ தடாலடியாக செய்யப்பட்டதுன்னு நீங்களே இப்போ சொன்னீங்க இந்த தடாலடியாக செய்யப்பட்டதோட பின் விளைவுகளாக மக்கள் நிறைய பிரச்சனையை சந்தித்தாங்க அதுக்கான பலனும் இதுவரை கிடையாது அந்த பலன் நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பலன் இல்லாமல் அவங்க சொன்ன அந்த வளர்ச்சி வார்த்தையில் மட்டும்தான் இருக்கே தவிர ஜிடிபி பொருளாதார வளர்ச்சியும் குறைஞ்சிட்டு தான் போகுது ஆவரேஜ் வளர்ச்சியாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருந்த பர்சன்டேஜ் இருந்த ஜிடிபி இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனுக்கு குறைஞ்சி வந்திருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்று லோவஸ்ட்டு அதை விட கம்மியாக இருக்கிறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான் செகண்ட் திங் இந்த டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வர்றதுக்கான முக்கியமான ரீசனாக அவங்க சொன்னது வந்து டு இராடிகேட் பிளாக் மணி கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க கருப்பு பணம் வெறும் ஆயிரம் ரூபாய் தாள்களாகவோ ஐநூறு ரூபாய் தாள்களாக மட்டும் இருக்கிறது கிடையாது தங்கமாகவும் ரியல் எஸ்டேட்டாகவும் ப்ராப்பர்ட்டிஸாகவும் வெளிநாடுகளில் வங்கிகளில் இருக்கிற பணவா பணமாகவும் தான் அது இருந்தது அப்படி தான் இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ இதுக்கு மேலெலாம் இது இது மேலெலாம் அவங்களால சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியாது பதுக்கி வச்சுருக்க தங்கத்து மேலேயோ வெளிநாட்டில் சேர்த்து வச்சுருக்க பணத்து மேலேயோ அவங்களால சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியல பண்ண முடியாது இது எங்களுடைய பார்வையில் இது எப்படி இருக்குன்னா இது வந்து கார்பரேட் கம்பெனிஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவாக பிஜேபி கவர்மெண்ட் செஞ்ச ஒரு உங்களுடைய முதல்கட்ட கருத்துக்கு நன்றி இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட அவர் கேட்ட கேள்வி தான் என்னுடைய கேள்வி இருக்குது கருப்பு பணத்தை அது தேர்தல் வாக்குறுதியாகவே ஒரு தடவை சொல்லப்பட்டதாக பல்வேறு எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து கூறியிருந்தாங்க ஆனால் அப்படி சொல்லப்படலன்றது பிஜேபியுடைய மொழியோட வாதமாக இருக்குது அதாவது வெளிநாட்டில் பதிக்கப்பட்டுள்ள கருப்பு பணத்தை கொண்டு வந்து உங்களுடைய வங்கி கணக்கில் அந்த வாத
தற்போது முடிஞ்சு போன சூழல்ல அதை பத்தி பேச வேணாம் இப்பொழுது கருப்பு பணத்தை எராடிகேட் பண்ணிடுவோம் கருப்பு பணத்தை ஒட்டுமொத்தமா ஒழித்து விடும் சொல்லப்பட்ட சூழல்ல புழக்கத்தில் இருந்த தொண்ணூத்தொன்பது சதவீத நோட்டுகள் திரும்ப வங்கிக்கே வந்துட்டு பிறகு எங்க போச்சு கருப்புனா கருப்புனா இருக்கா இல்லையா கருப்பு பணம் இருக்கா இல்லை என்பதை விட இவங்க ஒழிக்கல கருப்பு பணம் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஒழிச்சா தானே தெரியும் இவங்க பண்ண பண்ணின வேலை எப்படின்னு கேட்டீங்க நாட்டு மக்கள் நல்ல பிள்ளைங்களாக இருக்காங்க நோட்டு செல்ல அது உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருன்னு சொன்னாங்க நாட்டு மக்கள் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க எங்க கொடுத்தாங்க எதுல கொடுத்தாங்க தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இல்லை நீங்க கண கருப்பு பணத்தை வரதா இருந்தா இப்போ நீங்க கருப்பு பணம் வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டா அதை எடுக்க முடியும் ஒரு உங்களுக்கு ஐநூறு கோடி தான் மொத்த வருமானம்னா ரெண்டாயிரம் கோடி போட்டால் சொச்சத்தை கருப்பு போனோம் ஆனால் இவர்கள் செய்த அந்த ஏழைகள் எல்லாருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட்னு போட்டு இருபதனாயிரம் கோடி பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணதுனால இந்த கருப்பு பணம் அத்தனையும் ஒரு இந்த டிமானிட்டேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஏ ஒரு பைசா கூட அந்த அவங்க அக்கௌண்ட்டில் கிடையாதவங்க அந்த டிமானிட்டேஷன் அக்கௌண்ட் அறிவித்த பின்பு இந்த இருபதனாயிரம் கோடி அக்கௌண்ட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு ஒரு நாலு லட்சம் கோடி அக்கௌண்ட்டில் ஒரு ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி என்று எல்லாம் ஆயிருக்கிறது பூரா எப்படி வந்தது அதை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்போ வங்கி கணக்கில் திடீரென்று முளைத்திருக்குது அந்த வங்கி கணக்கில் திடீரென்று ஏராளமான பணம் வந்து சேமிச்சிருக்கு இது வருமான வரி இது எப்படி பண்ண போகிறாங்க அவங்க இருக்கின்ற சொற்பமான வருமான வரித்துறை அதிகாரி எடுத்துக்கொண்டு இத்தனை லட்சம் வங்கி வங்கி கணக்கிலே எப்படி கையாளுவதுன்றது கையால் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த கருப்பு பணம் என்பது இப்போ அவர் சொன்னது மாதிரி கருப்பு பணம் என்பது பினாமி சொத்து தான் கருப்பு பணம் நிறையா ப பணமாக யாரும் பதுக்கி வைக்கிறது இல்லை பணமாக பதிச்சு வச்சு அந்த சேகர டிட்டு எடுத்தாங்களே இப்போ ஆயிரம் கோடி அது மாதிரி எடுத்துருவாங்க கருப்பு பணம் என்பது எல்லாம் முதலீடு செய்யப்பட்டது அவர் சொன்ன மாதிரி தங்கத்தில் ஃபாரின் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அது கண்டுபிடிக்க முடியாத இடங்கள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சூசிலையோ அல்லது ஹெவன் பிளாக் மணி ஹெவன் சொல்லி இந்த இல்லை இப்போ இரட்டை வரி விதிப்பு முறை பல நாடுகள் வந்து முப்பதும் போடப்பட்டிருக்கு அதனால் பல விவரங்கள் அது காங்கிரஸ் கட்சியிலேயே போட்டிருந்தது இதையெல்லாம் தப்பிக்கிறதுக்கு இன்னொரு பல வகையான பல வகையான மாற்றங்கள் வந்து விட்டதுனால அதுலேயும் இப்போ கருப்பு பணம் இருக்குது தங்க நகையாக வச்சுருக்காங்க பினாமி சொத்து வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் அவர்களால் ஒழிக்க முடியல ஒழிக்க முடியாது ஒழிக்கணும்னா பினாமி சொத்து வாங்குவதை தடுக்க வேண்டும் முதல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு சிலர் நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் இல்லையே இந்த டிமானிட்டேஷனால் நான் இந்த மாதிரி வந்து பினாமி சொத்துக்கு அதுக்காக ஆல்ரெடி ஒரு அது இப்போ வந்து கொண்டுட்டாச்சு இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது இல்லை இல்லை இப்போ அதுக்கு இப்போ லேட்டஸ்டாக இப்போ பினாமி இது ஒரு பில் போட்டு வந்திருக்கு பட் டிமானிட்டேஷனால் இவங்க சொல்லக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் இது மாதிரி கருப்பு பணம் ஒழிக்கிறது கவுண்டர் ஃபிட் நோட்டு ஒழிக்கிறது கவுண்டர் ஃபிட் நோட்டு எங்கே ஒழிச்சிருக்காங்க கவுண்டர் ஃபிட் நோட்டு சேர்த்து தான் பேங்க் உள்ள வந்திருக்கு இப்போ கவுண்டர் ஃபிட் நோட்னு தனியாக பேங்க்ல அக்கௌண்ட் பண்ணாமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா கவுண்டர் ஃபிட் நோட்டை தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நாங்கள் இது பண்ணிட்டோம்னு சொல்லலாம் இன்க்ளூடிங் கவுண்டர் ஃபிட் நோட் தான் இந்த தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் நோட்டு வந்திருக்கு கவுண்டர் ஃபிட் நோட்டு எங்கே கண்டுபிடிச்சு பேசுவோம் அதனால இதெல்லாம் கேள்வி இந்த கேள்வி பதிவு செய்ய டிமானிட்டேஷனால இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது இந்திய மக்கள் மிகுந்த சிரமத்துக்குள்ளானார்களே தவிர அதனால் இந்திய நாட்டுக்கோ இந்திய மக்களுக்கோ இந்திய பொருளாதார உங்களுடைய பொதுவாக நான் கேட்ட கேள்வி தானே ஒரு பொதுவான கருத்தை அவங்களுடைய கருத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் தாண்டி இந்த இடத்துல விவாதத்தை நம்மோடு தற்போது இணைகிறார் திருமதி ராஜலட்சுமி வணக்கம் மேடம் வணக்கம் அது ஏற்கனவே நாம் பேசிட்டு இருக்கிற விவாதத்தின் பொருள் என்றால் கருப்பு பணம் எங்கே அதாவது இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இப்போ கருப்பு பணம் வந்துட்டு ஒழிக்கப்பட்டு விடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வாதம் வந்துட்டு நவம்பர் எட்டாம் தேதி கடந்த ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் நாட்டு மக்களுக்கு முன்மொழியப்பட்டது புதிய இந்தியா பிறந்தது என்ற ஒரு வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது தற்போது ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள இந்த புள்ளி விவரங்கள் ஏறத்தாழ தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் பழைய புழக்கத்தில் இருந்த நோட்டுகள் திரும்ப வந்துவிட்ட காரணத்தினால வெறும் பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் மட்டும்தான் வரல அதுவும் எட்டாயிரத்தி ஒன்பது தொள்ளாயிரம் கோடின்றது ஆயிரம் ரூபாய் எஞ்சிய நோட்டுகள் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகள் இது மட்டும் தான் வரலன்றப்போ எங்கே போச்சு கருப்பு பணம் கருப்பு பணம் இருக்கா இல்லையா நாம் மீட்டமா இல்லையா அதாவது இன்றைக்கி கருப்பு பணம் வந்து மீட்டமாக டிமானிட்டைசேஷன் அதுக்கு உதவிச்சா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதை தனியாக நம்ம பார்க்க முடியாது இது நம்ம ஜிஎஸ்டியோடு சேர்ந்து தான் பார்க்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த கருப்பு பணம் வந்து நம்மளுடைய வைஸ் சேர்மன் நிதி ஆயோகோட வைஸ் சேர்மன் குமார் சொல்லி ராஜ்குமார் சொல்லியிருக்காரு கருப்பு பணம் கிரே பணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அதை மறுபடியும் அது அது நிறம் மாறி மாறிவிட்டது ஏன்னா
பேங்க் இந்த அறிக்கை வந்து நீங்கள் தான் ரிசர்வ் பேங்க் அறிக்கை வந்து அது எவ்வளோ வந்தது அது என்ன நடந்தது என்பதை தான் குறிக்குமே தவிர அது வந்து அரசாங்கம் அது இந்த தனி டிபார்ட்மெண்ட் அது நடவடிக்கை எப்படி எடுக்கப்படுகிறது என்பது பார்க்கணும் அடுத்தது இன்னொன்று நம்ம அன்பர் சொன்னார் வந்து கருப்பு பணம் வந்து பினாமி அதை இருக்கிறது பினாமி அக்கௌண்டில் இருக்கிறது அப்படின்னு இது இந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் ரொம்ப காலமாக இந்த பிஜேபி காங்கிரஸ் பாஜக இல்ல ஏல இல்ல சாதாரணமாக இந்த மாதிரி ஒரு கருப்பு பணம் வந்து இவ்வளவு அக்குமுலேட் பண்ணி இருக்க நாட்டுல அந்த கருப்பு பணத்தை வெளியே கொண்டு வர்றது வந்து நீங்க வந்து இன்னைக்கு இருக்க திட்டங்கள் மூலமாக இந்த டிமானிசேஷன் வந்து ரொம்ப போல்ட் ஸ்டெப் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பொலிட்டிக்கல் வில்லோட அதை பண்ணியிருக்காங்க பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் இவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்கிறது அதனால இன்னைக்கு வந்து ஒரு வளர்ச்சி சதவீதம் குறைந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி வந்ததுனால தொழில் முனைவோர்கள் அந்த உற்பத்தியாளர்களை என்ன பண்றாங்க இருக்கிற ஸ்டாக்கை ரிலீஸ் பண்றாங்க அதை கிளியர் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஸ்டாக்கை ரிலீஸ் பண்ணதுனால புதியான புதிதான உற்பத்தி இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த புதிய உற்பத்தி இல்லாமல் ஒரு தேக்கமாக இருக்கிறது அப்படித்தான் அப்படிதான் எண்ணி பார்க்கணும் அப்படிதான் நடந்திருக்கிறது அதனாலதான் இண்டஸ்ட்ரியல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கணிசமாக குறைஞ்சிருக்கு மூணு சதவீதம் அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கிறது மற்ற குரோத் நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏழு சதவீதத்துல கிட்டத்தட்ட கடந்த ஆண்டுகள்ல வச்சிருந்த வச்சுக்கிட்டு ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு பெரிய பெரிய அளவு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அடித்தட்டாக நல்ல ஒரு அமைப்பாக மாறி இருக்கிறது இந்தியாவில் இது இதற்கு முன்னால் இப்படி கிடையாது நமக்கு வந்து வெளியே மாட்டேன் <laughs> 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 கருப்பு பணமோ எகிருக்கிற பணமோ பதிக்க வைக்கப்பட்ட பணமோ நமக்கு வந்து இந்தியாவில் இருந்த பணம் இன்னைக்கு இதுல வந்து வெளியே வந்துட்டு அக்கௌண்ட்ல வந்துருச்சு அக்கௌண்ட்ல வந்தது அடுத்தது வந்து அவர்களுடைய உண்மையான பணம்னா அவங்க அவங்க கிளைம் பண்ணணுமா இது வந்து இலை அந்த யார் வங்கி அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கே போய் சேருதாங்கிறது அடுத்த சட்டங்கள்ல நடந்துகிட்டு இல்லை இந்த இடத்துல உங்களுடைய கருத்து நீங்க ரெண்டு தடவை குறுக்கிட வரும் எனக்கு என்னன்னா மெயின் இப்போ ப்ராப்ளம் என்னன்னா முதல்ல ஒரு நாலு நாலு லட்சத்து கோடி மூணு நாலு அஞ்சு நான் அஞ்சு லட்சம் கோடி வரைக்கும் கூட வரப்போகின்றது அப்படின்னு யார் சொன்னாங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரலே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கோர்ட்லேயே சொல்கிறார் ஆக அது வருமா அப்படின்னு ஏன்னா இட் வாஸ் அ வெரி பிக் அமௌண்ட் ஆகவே அப்போனா நிச்சயமாக இது ஒரு பெரிய சக்ஸஸாக தான் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் என்னுடைய எண்ணமாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கழுது தேஞ்சு கட்டரும்பா வெறும் பதினாறாயிரம் இன்னும் சொல்லுகின்றேன் பதினாறாயிரமும் கிடையாது ஏன் எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் அவங்க என்ன சொல்லணும் இப்போ இந்த பணம்லாம் வந்தது அவங்களுடைய ஒரிஜினல் பிளான் என்னென்னா இந்த மாதிரி பணம் வந்ததுன்னா சர்ப்ளஸாக இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் டிவிடண்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு கொடுத்தாகணும் அப்படி நீங்கள் பண்ணாங்கன்னா பண்ணினாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்தது ஒன்றுமே கிடையாது வெறும் பதினாறாயிரம் கோடி தான் அடுத்ததாக உங்களுக்கு இப்போ போன வருஷம் டிவிடண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா ஐ வாஸ் வெரி கீன் டு நோ அபவுட் தி டிவிடண்ட் அவுட் கோ ஃப்ரம் ரிசர்வ் பேங்க் அது அறுபத்தையாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தாறு கோடி அடுத்ததாக இந்த வருஷம் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது குறைஞ்சு ஒரு செகண்ட் அது என்ன காரணம் சொல்றேன் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி ஏழு கோடி டெபிசிட் அப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த டிமானிட்டைசேஷன் அதனால வரக்கூடிய விளைவுனால தான் அது தாக்கத்தினால மைனஸ் ஆயிருக்கு வருஷம் 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 ஐம்பதனாயிரம் கோடிக்கு மேல கொடுத்து இந்த ரிசர்வ் பேங்க் கொடுக்க முடியாத காரணம் இந்த இம்பாக்ட்னால தான் அப்ப நாலு லட்சம் கோடி வரப்போறதுன்னு சொன்னாரு அது என்ன கணக்கு 
அடுத்த தக நான் கவுண்டர் ஃபீட்டு வந்துடும் அப்படின்னு நான் எதோ பற்றி பேசினேன் அப்போ அப்போவே சில செய்திகள்லாம் வந்தது அதாவது இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட் அவங்களோடதெல்லாம் கோட் பண்ணும் பொழுது அவங்க சொன்னது வருஷத்துக்கு நாலா நானூறு கோடிக்கு மேலே இந்த கவுண்டர் ஃபீட் கரன்சியெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி தட் ஹஸ் பின் ப்ரூவ்ட் ரைட் இன்றைக்கி அவங்க ஆர்பிஐ பண்ண டீடைல்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் த்ரீ பர்சன்ட் அவ்வளோதான் அந்த கவுண்டர் ஃபீட்டை அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஹஸ் பின் விண்டிகேட்டட் ஆக அந்த இப்போ உங்கள் கவுண்டர் ஃபீட்டும் வரல கருப்பு பணம் வெயிட் மினிட் சார் ப்ளீஸ் நான் கோஜெண்டாக பேசும் போது தயவுசெய்து குறுக்கிடாதீங்க இப்போ வர உங்களுக்கு கருப்பு பணம் நாலு லட்சம் கோடி வரப்போனா அதுவும் வரலை அப்போ சரி இப்போ நாம் வந்து சில அமௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி வரைக்கும் ஆனால் இருக்கலாம் ரெண்டரை லட்சம் கோடி வரைக்கும் இருக்கலாம் பட் அதனால் அது இது எப்போவுமே நடக்கிற சமாச்சாரம் இன்றைக்கி பெண்டிங் கேசஸ் இந்த கோர்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு கேசஸ் எல்லாம் பெண்டிங்காக இருக்குது ஆகவே இது வந்து என்னோ நம்ம இந்த இதை பார்த்துறேன் பார்த்துறேன்னு சொன்னதுனால இதனால உங்களுக்கு ஏதாவது பணம் வர போகிறதான இது வந்து அவங்க கோர்ட்டுக்கு போவாங்க ஹைகோர்ட் போவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் போவாங்க ட்ரைபுனல் போவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு போகிறது அதெல்லாம் என்ன நடக்கிறதுனு யாருக்கும் தெரியாது இப்படி இருக்கும் அந்த பட்சத்தில் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இம்பேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஜிடிபி விழுந்துருக்கு நம்ம நாட்டினுடைய ஜிடிபி இப்போ எத்தனை நூற்றி இருபது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ரெண்டு ட்ரில்லியன் டாலர்னா அப்போ அரௌண்டு ஒரு ஒரு நூற்றி இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய்னா நம்ம சிம்பிள் கால்குலேஷன் வச்சுக்கலாம் நூற்றி முப்பது லட்சம் கோடி அப்படிங்கிறது நூற்றி இருபதுன்னு வச்சுப்போம் அதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் போயிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பர்சன்ட் அப்போ அதுவே உங்களுக்கு ரெண்டரை லட்சம் கோடி போயிடுது உங்களுக்கு ரெண்டரை லட்சம் கோடியும் போயிடுது அப்போ நீங்கள் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் அடுத்தது இப்போ நம்ம மத்திய அரசே சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா இந்த மூணு மாதத்தில் பதினஞ்சு லட்சம் பேருக்கு வேலை போயிருக்கு திஸ் இஸ் அன் அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்ததாக முப்பத்தி எட்டு பர்சன்ட் எஸ்எம்இ செக்டார் க்ளோஸ்ட் அவங்கள தான் எழுத முடியாச்சு இது வந்து இப்போ நான் தொடர்ந்தாப்பில் இதே மாதிரி இருக்கும் பொழுது எக்கானமி வித்தவுட் ஜாப் அப்படி க்ரியேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது வேறு மாற போகிறது அப்படின்னு நினச்சா இப்போ கழுது தேஞ்சு கட்டணுமானா உங்களுக்கு வேலையும் போச்சு அப்புறம் வந்து எக்கானமி ஹேஸ் ஆல்சோ பின் தரவலி அஃபெக்டட் அதுவே உங்களுக்கு ரெண்டரை லட்சம் மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் போச்சு அந்த புரியுது ஜிடிபி அதெல்லாம் ஆகிடுது இது தொடர்ந்து இது வந்து இட் இஸ் ஸ்பில் ஓவர் இது போன வருஷத்தோட போன லாஸ்ட் குவார்ட்டரோட அது வந்து ஆறு புள்ளி ஒன்று இருந்து அதையும் தாண்டி கீழே இன்றைக்கி அஞ்சு புள்ளி ஏழுன்னு வருது ஆகவே இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது என்ன அவங்களால பண்ண முடிஞ்சது ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் அது இஷ்யூஸ் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு இன்னும் சில பண்ண நம்ம திரும்பி பேசுகிறோம் நீங்கள் தொ இதே குறிப்பிட்டது போல் தொழில்துறை நசிக்குது நீங்கள் தான் முதல்ல அந்த பாயிண்ட்டையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்க எந்த அளவுக்கு தொழில்துறையை வந்துட்டு கடந்த மூன்றாண்டுகளில் குறிப்பாக இந்த பண மதிப்பிடுக்கு பிறகு எந்த அளவுக்கு தமிழக தொழில்துறை இல்லை இந்திய தொழில்துறை எந்த அளவுக்கு நசிவு சந்திச்சிருக்கு இதில் மீட்பதற்கான கூறுகள் ஏதாச்சும் அவங்க சொல்லது போனால் இது ஒரு தொடர் சங்கிலி நிகழ்வு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்லாமே சரியாக்கப்படுற மாதிரி இதுக்கான உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதா இல்லை நம்பிக்கை இருக்கிறதுன்னா அது இதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து இன்னும் பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு இருக்கும் இந்த டிமானிட்டேஷனுடைய எஃபெக்ட் வந்து இன்னும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இருக்கும் அப்படி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இருக்கும்போது இந்த நலிந்த தொழில்கள் தொழிலை இப்போ தான் ஆரம்பிக்கலான்னு கட்டடம் கட்டி நின்று நின்றவங்க தொழிலை தொடங்கலான்னு நினச்சி பிளான் பண்ணி இப்போ எஸ்டிமேட்ல மேக் இன் இந்தியா அப்படி ஏகப்பட்ட திட்டங்கள் வந்து மேக் இன் இந்தியாங்கிறதே ஒரு ஒரு மாயையான இது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மேக் இன் இந்தியான்னா இப்போ மோடி சரி மேக் இன் இந்தியாங்கிறது இட் இஸ் வெரி பிக் அட்ராக்டிவ் வேர்டு இப்போ மேக் இன் இந்தியா யார்கிட்ட சொல்கிறீங்க ஃபாரினில் இருக்கிறவங்கிட்ட சொல்கிறீங்க ஃபாரின்லேருந்து வந்து என்ன நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னு வருவானா நீ தான் சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் காங்கிரஸ் போடும்போது நமக்கு ஆன்டிபயாட்டிக் மெடிசன் இல்லாமல் இருந்தது எல்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ரஷ்யாவினுடைய கூட்டோட ஆன்டிபயாட்டிக் மா வருஷத்துக்கு முந்நூறு டன் தேவைங்கிறதுக்காக ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டு ரஷ்யாவினுடைய உதவியோடு ஆன்டிபயாட்டிக் நீ வந்து எனக்கு தயார் பண்ணி கொடுக்குறோம் கொடுக்கணும்னு சொன்னோம் கரண்ட் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு இன்னும் நிறையா கரண்ட் தேவை நேவிலியில் லிக்னைட் இருக்குது அது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் சேர்த்து நீ வந்து இதை கட்டி கொடுன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி நம்ம நம்ம வந்து ஒரு இந்த தொழிலை எனக்கு பண்ணு நாங்கள் இவ்வளோ எங்ககிட்ட ராம்பட்டில் இருக்கு அப்படியெல்லாம் சொன்னா தான் யாராவது வ
என்ன <laughs> 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 அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வர அளவுக்கு தொழில்களும் இல்லை உற்பத்தியும் இல்லை அதனால ஜிடிபி எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அதை விட்டுட்டு இது ஒன்னே நம்மளுடைய ஜிடிபி குறைஞ்சதுக்கும் உலக நாடுகளுடைய பொருளாதாரம் தாழ்ந்ததற்கும் இது ஒன்னே போதும் சரி ஓகே உங்களுக்கு கருத்து நன்றி இந்த இடத்துல நீங்க குறிக்கிட்ட ஒரு கருத்து மட்டும் நம்ம கேட்க விரும்புறேன் சரி அதாவது இந்த எவ்வளவு காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இதுல நாம சொன்னதுன்னா நீ பதினாறாயிரம் கோடி தான் வரலை எங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் விச் ஐ வாண்ட் ஹைலைட் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் அந்த இத இந்த நம்ம பிரிண்டிங் நோட்ஸ் அது வந்து 7000 965 கோடி அப்படின இவங்க கணக்கு एक्चुअली நம்ம இவர் பி ஜெம் ரன் சொல்றாரு 21000 21000 கோடி அப்படி சொல்ற அப்ப இதுக்கு அது விட அதிகமா போய் எடுத்துங்கறார் அதெல்லாம் விட்டுடுவோம் ஆனா நாம 7000 8000 கோடி ரூபாயே எடுத்துப்போம் அப்படி எடுத்துண்டாலும் கூட நீங்க நான் சொன்ன கணக்கல அதையெல்லாம் கணக்கல எடுத்துட்டு உங்களுக்கு அந்த முப்பத்தி ஐயாயிரம் கோடிக்கு மேல மொத்தமாக இழப்பு வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி அளவுக்கு போயிருக்கிறதா சில புள்ளி வரங்களும் இருக்கு இருங்க நான் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் இது வந்து பிகாஸ் ஐ ஹாவ் சம் சோர்சஸ் ஃப்ரம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதுல என்னென்ன வருஷத்துக்கு சார் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பிரிண்ட் பண்ணும்பொழுது அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய நோட்டுகள் அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுவாங்க இதை கணக்கில் எடுத்துக்காம கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு புதுசாக பணம் வந்துடுது அதை தவறையும் ப அந்த பழசையும் நீங்கள் டெஸ்ட்ராய் பண்ணலை அப்போ ஒரு மிஸ்மேட்ச் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஜிடிபிக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் போயிடுது இது இது அதாவது கேஷு ரொம்ப அதிகமாக போயிடுது ஆகவே அதை நாம் குறைக்கணும் இப்போ எட்டு பர்சன்ட் உலக அளவில் இருக்குது அவ்வளவு குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ அந்த எட்டு பர்சன்ட் அந்த அந்த நான் சொன்னேன் பாருங்கள் அந்த ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஏறம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணாத விட்டதுனால ஒரு அக்கௌண்டிங் ஜக்லரி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டலைசேஷன் வரப்போகின்றது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு நான் வந்து அதுக்கு நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுகின்றேன் முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த மாதிரி இதில் எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படி போட்டிங்கன்னா தொண்ணூற்றி நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து டிஜிட்டலைசேஷன் அது முடிய நடந்தது பிறகு ஒரு பிலிம் கிடைச்சிது இந்த நடுப்பர் இந்த டிமானிட்டைசேஷன் வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் அதிகமாக போனதுனால தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் தான் இப்ப டிஜிட்டலைசேஷன் நடக்கிறதாக பழைய குருடி கதவுக்கே போயிருந்து கொஞ்சம் தான் கூட ஆகவே நீங்க பிளீஸ் டோன்ட் ட்ரை டு ரிகல் அவுட் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்ளம் பை சேயிங் டிஜிட்டலைசேஷன் டிஜிட்டல் முன்னாடி இருந்து என்ன இருக்கோ அதை விட ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ தான் அதிகமாக ஆகி இருக்கு இது எந்த விதத்துல அது இதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விலை என்பது எவ்வளவு பெரிய விலை இதெல்லாம் நாம பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அதெல்லாம் இல்ல இதை தான் நான் வந்துட்டு டாக்டர் ராஷி உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்கறேன் இந்த பொருளாதார இழப்புகள் என்ற தாண்டி சமூக இழப்புகள் என்ற அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐம்பது நாட்கள் நவம்பர் எட்டுக்கு பிறகு ஜனவரி முதல் வாரத்தில் இருந்து ஐம்பது நாட்கள் எந்த அளவுக்கு மன உளைச்சல் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு வங்கி ஏடிஎம் மாசத்தில் நம்மளை காத்து கிடந்தோம் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பெரிய சில இடங்களில் உயிரிழப்பு நேரிட்டது இந்த மாதிரியான சமூக இழப்புகளுக்கு விலையா இப்பொழுது இது சாத்தியப்படுத்திருக்கா இல்லையான்றது உங்களுக்கு பார்வை இல்லை கண்டிப்பாக அதுக்கு முன்னாடி அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம் மேக் இன் இந்தியா பற்றி பேசும்பொழுது பிற நாட்டுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கே வருதா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தேகத்தில் இருக்குது ஒன்று செகண்ட் திங் மேக் இன் இந்தியா எந்த அளவுக்கு இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும்ங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் நம்மளுடைய வளத்தை அழிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியாக தான் நாங்கள் இதை பார்க்குறோம் ஏன்னா மேட் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது ஒரு வித்தியாசமான அப்ரோச்சாக இருந்திருக்கும் ஒரு நல்ல வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு போயிருக்கும் இந்தியாவை ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இந்தியா இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணுற பொருள் இந்தியாவில் வந்து உற் ப்ராடக்டாகிட்டு அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்பொழுது 
அந்த இன்கம் நம் நம்மளோட பொருளாதார உயர்வு வந்து கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் செகண்ட் திங் இன்ஃப்ளேஷன் பற்றி பேசியிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அந்த டைமில் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக குளோபல் இன்ஃப்ளேஷன் இருந்த டைம் இன்ஃப்ளேஷன் இருந்த டைமில் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் மட்டும் சரியாமல் இருந்ததுக்கு என்ன ரீசனாக இருந்திருக்கும் ஒரே ஒரு ரீசன் இந்தியாவில் வந்து சொத்துக்கள் சேர்க்கும் விதம் வந்து நிறைய இருந்தது சேமிப்பு பழக்கங்கள் தனி மனித சேமிப்பு ஒரு முக்கியமான சம்பந்தம் இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு இவங்க சொல்லப்படுற ஜிஎஸ்டி ஆட்டம் டிமானிட்டைசேஷன் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டலைசேஷன் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய சேமிப்பு பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும் கண்டிப்பாக பாதிக்கும் இதெல்லாம் வந்து இப்போ வெஸ்டர்னைசேஷன் ஆகுது செலவு பண்ணுற பண்ணக்கூடிய பொருளாதாரத்தை நோக்கி இந்தியாவை வழி நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்படி போகும்பொழுது இந்தியாவுடைய பொருளாதார பழக்க வழக்கங்களையும் இந்த இது வந்து ஒட்டு மொத்தமாக மாற்றிருக்கு இது பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு உண்டாக்குறது உங்களுடைய கருத்தாக இருக்குது கண்டிப்பாக இதை வந்து இவங்க பாதிப்பு உண்டு பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் சேமிப்பில் இருந்த சேமிப்பாக இருந்த தனிநபருடைய வருமானம் இப்போத்துலேருந்து சேமிப்பில் இருந்து விலகி போக போகுது வங்கியில் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு சேமிப்பு தானே வங்கியில இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நீங்க அந்த கோர்ஸ் வந்து உள்ள வந்திருக்குங்கிறத வச்சு சொல்றீங்க அது மட்டும் இல்லாம டிமானிட்டைசேஷனோட அடுத்த எஃபெக்டா பிஜேபி கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி அதுக்கப்புறம் மேக் இன் இந்தியா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஷெல்லுக்குள்ள வச்சு இதைத்தான் அவங்களும் சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பார்க்கறதுல எல்லாம் ஒட்டுமொத்தம் இது எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக வச்சு பார்க்கும்பொழுது இது வந்து சேமிப்பு பொருளாதாரத்தில் இருந்து நம்மளை வந்து டைவெர்ட் பண்ணி அதனால ஏன்னா இப்போ பேஸ்கெட் அதிகமாக போகிறது அந்த ரெவன்யூ அங்கே வரப்போகின்றது இப்போவே ஒரு தொண்ணூறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே அதிகமாக வந்திருக்குன்றாங்க அதனால் ஜிஎஸ்டி நாம் குறைச்சது அர்த்தம் இல்லை பட் இந்த நான் இப்போ நாம் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்ட தலைப்பு இந்த ஜிடிபி அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் டிமானிட்டைசேஷன் இல்லை இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டு நான் வாத்து போய் இந்த இடத்துல முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் காங்கிரஸ் உடைய ப சிதம்பரம் வந்துட்டு தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருக்காரு ஒட்டுமொத்தமாக நமக்கு வராத கருப்பு பணம் வந்து பதினாறாயிரம் கோடி ஆனால் இந்த புதிய சார் சொன்ன போல் இந்த புதிய நோட்டில் அச்சிடுவதற்கும் அந்த வங்கியினுடைய ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றுறதுக்கான செலவு வந்துட்டு இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி யார் இந்த அறிவாளித்தனமான ஒரு ஐடியாவை கொடுத்தது அவங்களுக்கு நோபல் பரிசு தரலான்ற மாதிரியான ஒரு எழலோட அவருக்கே ஒரு அங்கதத்தோட சொல்லியிருக்காரு அவர் ஒரு காங்கிரஸில் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தவர் அவர் இப்படி தான் சொல்லுவார் இப்படி தான் சொல்லணும் இதுக்கு மேலே அவர்கிட்ட வேற எதிர்பார்க்க முடியாது எந்த புள்ளிவரத்தை எப்படி இன்டர்பிரட் பண்றோங்கிறது வேற விஷயம் அதாவது வந்திருக்கிறது என்ன அவர் தம்பி சொன்னார் ஒரு நல்ல பாயிண்ட் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் சேவிங்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஜாஸ்தி இருபத்தி மூணு சதவீதம் வாய்ப்பு <laughs> செலவழிக்கிறதுக்கு <laughs> அவங்கெல்லாம் இன்னும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னும் வந்து ஏற்கனவே ஒரு பபுள் இருந்தது இந்த பிளாக் மணி இருந்ததுனால எக்கானமியில் ஒரு பபுள் இருந்தது அந்த பணம் அங்கே இன்வெஸ்ட் ஆகி ஆகி நிறையா வந்து கட்டடங்கள் கட்டி விற்காமல்லாம் இருக்குது ஆகையினால் இந்த துறையெல்லாம் மறுபடியும் அவங்க வந்து ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் தயாராகி வரலை ஏன்னா அதனால் ஏன்னா பிளாக் மணி இன்வெஸ்ட் ஆகி உள்ள கடை உள்ளே இருக்குது ஆகையினால் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நாம் உபயோகப்படுத்தாமல் இந்த மேக் இன் இந்தியா திட்டம் கொண்டு ஐந்து லட்சம் கோடி என்றதை தாண்டி இப்போ வந்துட்டு கருப்பு வேறு விதத்தில் இருக்கிறாங்க அதை மீட்பதற்கான வேறு வேறு நடவடிக்கை வங்கிகளுக்கு <laughs> 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 கொண்டு 
இருக்கிறத நம்ம வெளியே கொண்டு வந்து அதை சர்க்குலேஷனுக்கு விடுறோம் இதை மேக் இன் இந்தியாவுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு வந்து முத்ரா வங்கி திட்டத்தில் வங்கிகள் <laughs> 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 வெளியால <laughs> என்ன <laughs> 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 வளர்ச்சிப்படும் <laughs> போயிட்டேருக்கு <laughs> <laughs> அண்டு ஆட்டோமொபைல்ஸு எல்லாம் எல்லாமே வந்து ஸ்டாக்குங்கிறத இருக்க இருக்காது அதே மாதிரி விவசாய பொருள்கள் அந்தந்த வருஷத்துக்கு வேண்டியதை அந்தந்த வருஷம் அது போயிட்டே இருக்கும் ஆக ஸ்டாக் வச்சு அதெல்லாம் வெளியே வருது அதனால் ஜிஎஸ்டி கொஞ்சம் நேரம் ஆகுங்கிறது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு இது அதைத்தான் நான் சொல்ல வந்தேன் வேற என்ன வேற என்ன கேளுங்க ஓகே இந்த இடத்துல இந்த ஒரு கேள்வி அதாவது இதுக்கு நான் பதில் சொல்லிடுறேங்க அதாவது எல்லா பொருட்களுமே சந்தைக்கு வருவதற்கு முன்னால் கொஞ்சம் பதுக்கல் ஏற்படுகிறார் அந்த பதுக்கல்கள் எல்லாம் வெளியே வரும்போது தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறது இல்லை இது வந்து இது ஒரு பொதுவான கருத்தை தான் பார்க்க முடியுது இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டாண்டிங் பார்லிமெண்ட் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு சீரான ஜனவரி மாதமே கொடுத்துருக்க வேண்டியது தற்பொழுது வந்துட்டு ஆகஸ்ட் மாதம்னா எட்டு மாதம் தள்ளி போவதற்கு காரணம் நிச்சயமாகவே அந்த பண கணக்கெடுக்க பணி தாமதமானதா இல்லை இதற்கு பின்னால் வேறு என்ன மாதிரி பொருளாதார ஒரு காரணங்கள் இருக்கக்கூடும் சார் எனக்கு முக்கியமாக எனக்கு எனக்கு இதை பற்றி நல்ல அபிப்பிராயம் ஆரம்பத்தில் இருந்தாலும் கூட எனக்கு எப்போவுமே டாக்டர் சுப்பிரமணிய சுவாமி பேசுறதுல நான் ரொம்ப மரியாதை கொடுப்பேன் ஏன்னா ஹீ இஸ் அ பிரில்லியன்ட் எக்கானமிஸ்ட் ஆகவே அவர் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிட்டுருக்கார் இப்போ அவரும் பிஜேபியில் மிக முக்கியமான தலைவர் எம்பியாக இருக்கக்கூடியவர் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி அவர் பேசும்பொழுது ஆரம்பம் முதல்ல எடுத்தவுடனே இதனால் இப்போ சரியாக 
இதை செய்யவே இல்லை இது வந்து நாம் எதிர்பார்க்கின்ற பலனை தராது அப்படிங்கிற மாதிரி அது தான் இப்போ கிட்டத்தட்ட நடந்துட்டுருக்கு இப்போ புள்ளிவரங்கள்லாம் பார்க்கும்பொழுது அவங்க சொன்னது இந்த இதெல்லாம் குறைஞ்சுந்தான் இருக்குது விலைவாசிங்கிறது குறைஞ்சுந்தான் இருக்குது ஆனால் அதுலேயும் நீங்கள் ஒரு பணத்திற்கான டாலருக்கு பணத்தோட மதிப்பு ஒன்றது ரொம்ப இல்லையே இல்லை இல்லை அதாவது நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்போதுக்கு போக வேண்டியது இன்றைக்கி அறுபத்தி மூணு ஒரு கட்டுக்குள்ளதாக இருக்குது அறுபத்தி நாலுக்குள்ளே தான் வந்துடுது அதுக்கும் ஒரு காரணம் சொல்கிறேன் அது என்ன முக்கியமான காரணம்னா நம்ம இப்போ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு இந்த ரிசர்வ்ஸ் நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நானூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்குது அதற்குள்ளே நீங்கள் நம்ம முன்னாடி முந்நூற்றி மு நாற்ப முந்நூற்றி எழுபது அப்படிலாம் ஏறி இப்போ நானூறுக்கு வந்துருக்குன்னு வச்சுங்க அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு மூணு அங்கேயும் அங்கேயும் ஒரு ஜம் அக்கௌண்டிங் ஜக்லரி ஏன்னா நான் வெளிநாடுகள் கொடுத்துருக்கான் நமக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம வங்கிகள் அங்கே இருக்கிற டெபாசிட்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வெளியில் கொடுத்தா மூன்றரை பர்சன்ட் அது மாதிரி வட்டி கொடுக்கணும் அது எடு வாங்குறது ஆள் இல்லை ஏன்னா அந்தந்த நாட்டில் இப்போ ஒன்று ஒன்றை ஹால் ஒன்றரை பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க ஆகவே அந்த பணத்தை ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சை இங்கே தள்ளி விட்டாங்க அதை வந்து எஃப்டிஐனு காமிக்கிறாங்க இப்போ எஃப்டிஐனுடைய தத்துவம் நீ பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் டாலர் வந்திருக்கு இட் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா அந்த பணத்தை கொண்டு இங்கே தள்ளிட்டாங்க So it is, that is why I said it is also an accounting jugglery. If you have 400, if you have 20, if you have 60, 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 that will also be made known. அடுத்தது இந்த பதினாறாயிரம் கோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி கோடி இப்போ எட்டாயிரம் கோடி இந்த தாமதம் ஜனவரி மாதம் அது என்னன்னா நீங்கள் அதுக்கும் நீங்கள் டெஃபினட்டாக என்ன இது ரொம்ப ஆச்சரியமான சமாச்சாரம் ஏன்னா இன்றைக்கி டிஜிட்டல் வேர்ல்டாக போன சமயத்தில் கையில் எவ்வளோ ஈஸியாக அதை என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் என்ன பெருசாக இன்னொரு உட்காந்து ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டு நம்ம நோட்டு அது அந்த இல்லை ஏன்னா தட் இஸ் ஒய் ஐ ஃபியல் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பாருங்கள் இது இப்போ இதனால் மிகப்பெரிய அளவுக்கு இப்போ முன்ன ஒரு நல்ல நல்லது கிடைக்க போகிறது நினைக்கும்போது கடைசியில் ஒரு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து டீட்டெயில்ஸை கொடுக்க நிறுத்திட்டாங்க இவர் நாலு லட்சம் கோடி வர போகிறதுன்னு சொன்னால் ஆனால் பத் பன்னெண்டு பதிமூணு லட்சம் கோடி வந்துருச்சுன்னு சொன்னோன்னே மீதி இன்னும் மூணு வாரம் இருக்குது அப்போ மீதி பணம் வர போகிறதுன்னு எல்லாருமே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆகவே அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அதை நீங்கள் வெளியிடுறதுக்கு தாமதம் அதுக்கு தாமதத்துக்கு என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் கொடுப்போம் ஆர்பிஐ ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை சேர்த்து கொடுத்துடணும் இப்போ தான் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா கொடுங்க கொடுங்கன்னு கேட்ட பிறகு வேறு வழி இல்லாமல் உண்மையை சொல்லி தான் ஆக வேண்டிய ஒரு நிலைமை கட்டாயத்தில் டிலே ஆனதுக்கு காரணம் இதுதான் சார் இதுதான் டாக்டர் ராஜேஷ் நான் உங்கள்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்குறேன் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல மத்திய அரசுட புள்ளி வரும் பதினைந்தாயிரம் பேருக்கு வந்துட்டு வேலை வாய்ப்பு வந்துட்டு பதினஞ்சு லட்சம் பதினைஞ்சு லட்சம் அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பு பதிவு ஆயிருக்கு சொல்லல இந்த டிமானிசேஷனுக்கு பிறகு இந்த அளவுக்கு இந்த தொழில்துறையில் நசிவு ஏற்பட்டிருக்குது இந்த வேலை வாய்ப்பு பறி போனதுக்கும் எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மேலும் மேலும் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை எதையெல்லாம் சரி பண்ண உங்களுக்கு முக்கியமான அம்சங்கள் எதுன்னு தோணுது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மேடம் ஒரு விஷயம் சொல்லும் பொழுது லிக்விடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறம் லிக்விடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னாங்க அப்போ இன்றைக்கி அருண்ஜேட்லி பேசும்பொழுது கூட அவரோட அறிக்கையில் கூட வரா கடனு குறித்து ஒரு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கை பற்றி அவர் பேசவே கிடையாது அதை திரும்ப கொண்டு வர்றதை பற்றி அந்த எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுங்கிற ஒரு உறுதி கூட கிடையாது இந்த டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறம் நாட்டுடைய வளர்ச்சி எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடை வச்சு தான் நம்ம இந்தியா வந்து ஜிடிபியை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தருடைய தனி மனிதனுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கம்மி ஆகும் பொழுது செலவுகள் கம்மி ஆகும் பொழுது அவருடைய இன்கம் கம்மி ஆகிறது தான் டைரக்ட் பாசிபிலிட்டி இது இன்கம் கம்மி ஆகிறதுனால இதுவும் கம்மியாகுது எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் செலவும் கம்மியாகுது இப்படி கம்மி ஆகும் பொழுது கண்டிப்பாக ஜிடிபியும் கம்மியாகும் ஸோ இதோட ஒரு எஃபெக்டாக நாட்டில் யாராலையுமே சரியாக பிஸ்னஸ் பண்ண முடியல கடந்த எட்டு எட்டு மாதங்களாக பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸோ ஒரு மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸோ ஒரு பெரிய அளவில் வந்து முப்பத்தெட்டு பர்சன்ட் ஆல்ரெடி இது பண்ண க்ளோஸ் அவங்களால அதை பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாதது வந்து ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஸோ இந்த இதனால தான் அந்த பதினஞ்சு லட்சம் பேருக்கு வந்து டைரக்ட் பாதிப்புகள் இது இந்த பதினஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு அப்படிங்கிறதோ
அது ஏதோ ஒன்று அரசியல் லாபத்திற்காக இல்லை அரசியல் ஆதாயத்தை நோக்கி ஏதோ ஒரு அறிவிப்புகள் இருக்குதோ அப்படின்னு ஒரு எதிர்கட்சிகளை குற்றச்சாட்டுது இந்த டிமானிசேஷனுக்கு பிறகு ஐந்து மாநில தேர்தலில் பெருவாரையின மாநிலங்கள் அவங்க கைப்பிடிக்கிறாங்க சில மாநிலங்களில் வேறு மாதிரியும் ஆட்சி அமைக்கிறாங்க இப்படி எந்த ஒரு அறிவிப்பாக இருந்தாலும் அது பொருளாதார அறிவிப்பாக இருந்தாலும் ராணுவ நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் எல்லாவற்றையுமே அரசியலாக பார்க்கக்கூடிய பார்வை மத்திய அரசுக்கு இருக்கா அதாவது இது ரொம்ப ஒரு தவறான கருத்து ஏன்னா முதலையே வந்து மோடி என்ன சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் வந்து எலெக்ஷனை கடைசியில் தான் பார்ப்போம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் நாலரை வருஷமும் நாங்கள் வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் நீங்கள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா திட்டங்கள் வந்து எப்படி அதாவது இருங்க நான் சொல்லும் போதே நீங்கள் சொல்லும் போதே குறுக்கிடாதீங்க திட்டங்கள் வந்து எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு திட்டமாக நீங்கள் பார்த்தா டிமானிசேஷனு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஸ்டெப்பு ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா அவங்க வந்து எல்லாம் இன்றைக்கி அவங்க வந்து எல்லாம் சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக ஒன்று ஒன்றா அனௌன்ஸ்மெண்ட் வராங்க ஆகையினால் இப்போ ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்ததுக்கு மட்டும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு முப்பத்தாறு செமினார் நடந்திருக்கு அது மாதிரி இந்தியா முழுசம் அது மாதிரி ஒன்று ஒன்றுத்தையும் அறிவுறுத்தல் அதனால் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமும் இவ்வளவு நாளும் நம்ம இந்தியாவில் வராததெல்லாம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ப்ரோக்ராமும் மூணு வருஷத்தில் முடிச்சுருக்காங்கிறது தான் உண்மை ஒரு மூணு அது மூணு எலெக்ஷன் ஆகையினால் இது வந்து எலெக்ஷனை ஓரியன்ட் பண்ணி டிமானிசேஷனுக்கு அப்புறம் எலெக்ஷன்லாம் தோத்து போடுவோம்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க ஆனால் அந்த சமயத்துலேயும் எலெக்ஷன்லாம் நல்லபடியா ரிசல்ட் வந்து எல்லா மக்கள் இருங்க இருங்க எல்லா மக்கள் வந்து அவருக்கு சொன்ன அவர் கேட்டாரு அது எலெக்ஷனுக்காக பண்றாங்களோ கிடையாது அதாவது எலெக்ஷன் எல்லாம் கருத்துல இல்லாம மக்கள் வந்து நம்பிக்கை கொடுத்திருக்காங்க ஒரு அறுதி பெரும்பான்மை அரசு இருக்கிறது நல்லது செய்ய வேண்டும் சில விஷயங்களை பேசிக்க வந்து சில விஷயங்கள் இன்னைக்கு ஆதார் வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் தான் ஆரம்பிச்சாங்க இந்த நாட்டோட சாதாரண குடிமகனா ஐயா கருப்பு பணம் மீட்கப்படும் சொன்னீங்களே இந்த பருப்பு வேலை கூடி போச்சு நூறு ரூபாய்க்கு மேல போச்சு இன்னைக்கு வந்து பஃபர் ஸ்டாக் வந்து அறுபது அறுபது ஆயிரம் டன் வந்து பஃபர் ஸ்டாக் கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் பருப்பு விலை இன்னைக்கு குறைஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு விலைவாசி அவ்வளவு கட்டுக்குள்ள கடந்த ஜூலை பதினாறுக்கு அப்புறம் இது வரைக்கும் ஆறு ரூபாய் வரைக்கும் பெட்ரோல் ஏறி இருக்கு எத்தனை தடவை குறைஞ்சது நீங்க அதை கணக்கு சொல்ல மாட்டீங்களா குறைஞ்சிருக்கு தெரியுமா அவங்க ஸ்பீடே வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கூடி இருக்கு ஆகையினால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெரும்போக்கான பெரிய விஷயங்களை எடுத்து செல்லும் போது சில இது இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பொருளாதார நான் ஒரு பொருளாதார நிபுணர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர் பொருளாதார பேராசிரியர் ஆகினால் நான் ஒரு கருத்து சொல்லுறேன் ஒன்று எங்கே வந்து விலைவாசி வந்து ரொம்ப கட்டுப்படுத்தப்படும் போது கொஞ்சம் சில கினிஷியர்ஸ் வரும் அடுத்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த உற்பத்தி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லாக்கனிங் ஆயிருக்கு அது உண்மை இன்னைக்கு அருண்ஜேட்லியும் ஒத்துட்டு இருக்காரு நிதி ஆயோக்களையும் ஒத்துருக்காங்க ஒன்றே இல்லைன்னு சொல்லலை ஆகையினால் இது வந்து அடுத்த ரெண்டு மாதங்களிலே ஒரு ஸ்பர்ட் வரும் அதற்கு ஒரு இது வரும் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வந்து எல்லா விஷயங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு பாதைய <laughs> 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 அது வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ப்ரோகிராம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னு பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கில் இண்டியா டெவலப்மெண்ட் ஏற்கனவே பேஸில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலமாக நீங்கள் எஸ்சிக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு 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 கடன் கொடுக்கலாம் எந்த கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வங்கிகள் நீங்கள் வந்து ஏதோ எதிராக வந்து நடக்கும் <laughs> நடக்கும்போது <laughs> 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 <
பேசுறாங்க ஆனா இந்த நேரத்துல மகிழ்ச்சி யாரும் அதெல்லாம் <laughs> 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 அது வந்து வந்தது அது அவ்வளோ நாட்டையும் ஃபெயிலியர் பிரேசில் எடுத்துங்க மற்ற ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் எதை எடுத்துருந்தாலும் பாகிஸ்தான் எடுத்துங்க எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஃபெயிலியர் அதனால் கொஞ்சம் தயவு செய்து இதெல்லாம் நீங்கள் சரியான முறையில் அதை பாருங்கள் அப்படின்னு நமக்கு அறிவுரை சொன்னது டாக்டர் சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆனால் அவர் வந்து அதுக்கு மேலே அவர் சொல்ல முடியாது அதை அப்படியே நிறுத்திட்டார் அவர் ஆகவே நிச்சயமாக டிமானிசேஷனால் நிறைய பலன் நாம் எதிர்பார்த்து என்னென்னா இதோ வரப்போகிறோன்னு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினாலு பேர் செத்து போனாங்க நிறையா பேருக்கு என்ன பணத்தை வாங்குறதுக்கு நூறுரூவா இரநூறுவாய்க்கே கஷ்டப்படுற மாதிரி நிலம வந்தது உடனே உங்களுக்கு இந்த டிமானிசேஷனால் கை மேல் கிடைத்த பலன் என்னென்னா நாலு நாளை கருப்பு பிடி வச்சாங்க அவ்வளோதான் சார் இதோட ஒரு நிமிஷம் டிமானிடேஷனால் அது ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் நடந்து இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அதாவது அதனுடைய விளைவுகள் என்னன்னு தெரியாமல் டிமானிடேஷன் பண்ணி ரீமானிடேஷன் பண்ணும்போது திருப்பி பணத்தை மக்கள் கையில் கொடுக்குறது புரியுது அதில் அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாயை எடுத்து தனியாக மார்க்கெட் ஸ்டெபிளைசிங் ஸ்கீம்னு தனியாக பாண்டை இஷ்யூ பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுட்டாங்க அப்போ ரொட்டேஷன் ஆஃப் மணி வந்து பதினஞ்சு லட்சம் கோடி இல்லை அஞ்சு லட்சம் கோடி குறைஞ்சி போச்சு மனிதர்கள் கையில் பணப்புழக்கம் பணப்புழக்கம் இருந்தால் தான் தொழில் தொடங்க முடியும் மக்கள் வாங்கும் சக்தி இருக்கும் பொழுது அது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி நம்ம வாங்குகிறோம் அந்த பிஸ்னஸ் அப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கோம் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது இதில் தான் இருக்குது அதை ஒன்று பண்ணாங்க ரெண்டாவது இந்த டிமானிடேஷனால் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நேபாள இங்கெல்லாம் நம்ம நாட்டு ரூபாயை வச்சு எவ்வாறு எவ்வாறு புரிஞ்சுது புரிஞ்சு அதனால நம்ம பாதிப்பு என்ன பாதிப்பு இருந்திருக்கு என்று புரிஞ்சு ஏன்னா நிகழ்ச்சியோட இறுதிக்கு வந்திருக்க டாக்டர் ராஷ்டிர மோட்டி இறுதியான கேள்வி ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பண மதிப்பு பண மதிப்பிழப்பு விவகாரம் மத்திய அரசு கிடைத்து வெற்றியா தோல்வியா கண்டிப்பாக தோல்வி தான் இதுக்கு மக்கள் சாதாரண பொதுமக்கள் வந்து கொடுக்க கொடுத்திருக்க விலை வந்து ரொம்ப அதிகம் கிட்டத்தட்ட நூத்தி பதினாலு உயிர்கள் போயிருக்கு அதோட எட்டு மாசம் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது பெரிய தோல்வி தான் ஓகேறது இந்த இடத்துல இது நீண்ட கால இலக்காக கொண்டு செயல்படக்கூடிய அரசியல் இடைப்பட்ட காலத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்களுக்கு இந்த மத்திய அரசு சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன இடைக்காலத்தில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஏன்னா நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி விலைவாசி கட்டுக்கோ பட்டுப்பாட்டில் வைக்கிறது போயிட்டு இருக்குது எல்லாருக்கும் வந்து வங்கிகள் வங்கி கடன் நிலவாக கிடைக்கிறது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாமல் கமிஷன் கொடுக்காம கிடைக்கிறது வந்து அதிகமாக கிடைத்திருக்கு எல்லா விவசாயிகளுக்கும் இழப்புக்கு இழப்புக்காக சும்மா இதெல்லாம் மிகைப்படுத்தி கூடுவது வந்து தவறான விஷயம் இன்றைக்கு எல்லாம் பொருளாதாரம் நல்ல நிலைமையை நோக்கி தான் போய்கொண்டு ஒரு <laughs> இந்த எட்டு மாத காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரியான ஒரு போக்கு ஜிடிபியில் இனி அடுத்த காலத்தில் வருவதற்கு இந்த டிமானிசேஷன் எந்த அளவுக்கு உதவியாக இருக்கோ இல்லாட்டி சிக்கலாக உதவியே கிடையாது நான் தான் சொன்னேன் ஏழு ஏழு புள்ளி ஒம்பதுலேருந்து இப்போ உங்களுக்கு அஞ்சு புள்ளி ஏழு வந்திருக்கு 
ஆகவே இது வந்து மிகப்பெரிய சரிவு நான் வந்து அதற்காக டாக்டர் மன்மோகன் சிங் சொன்ன போல இட் இட் இஸ் அ மானுமெண்டல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்னு சொன்னார் அவர் சொல்லும்போது இப்போ ரொம்ப கோபமாக தான் இருந்தது ஆனால் கிட்டத்தட்ட அவர் சொன்னார் பட் நான் நான் சொன்னது நான் இது மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது சொன்னார் கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி டாக்டர் சுப்பிரமணிய சுவாமி சொன்னது போல மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னாரு I, I think uh, he is right. Our uh, prediction is very clear. Why are you not going to be able to do this? Why are you not going to be able to do this? Why are you not going to be able to do this? Why are you not going to be able to do this? குரலை மேற்கோள் காட்டி இந்த வார்த்தை நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஒன்று ஏற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு என்றது ஒரு குரல் முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறையென்று வைக்கப்படும் இந்த இரண்டு குரல் இந்த இரண்டு குரல்களை மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு கூறி இந்த வார்த்தை நிறைவு செய்கிறேன் கலந்து கொண்ட விருதுகளுக்கு நன்றி பாராட்டி வணக்கம்